നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് പ്രസാദം നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനിലെ സൂപ്പർ പ്രോബ്ലംസ് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പബ്ലിക് എക്സാമാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നതെന്നറിയാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പഠിത്തമാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളല്ല വലിയ പ്രോബ്ലംസുകളും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും മനസ്സുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത്തിരി നല്ല പ്രോബ്ലംസുകളെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഇത്തിരി വലിയ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധാരണ രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുക വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പുറകോട്ട് വലിയവ എനിക്ക് വയ്യ എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് അങ്ങ് പോവുക വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ എക്സാമിന് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരിക്കാം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഉണ്ടാവും ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ചെയ്യുക വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വിടുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് പല കുട്ടികളും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല ആ ഭാഗത്തോട് നോക്കി പോലും ഇല്ല അല്ലാത്ത കുറേ പ്രോബ്ലംസുകളെ ചെയ്ത് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം മാർക്കൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതും അറിയാം പക്ഷേ ഫൈനൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷനിലെ രണ്ട് സൂപ്പർ പ്രോബ്ലംസുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എക്സാമിന് വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂഷനുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് ടെൻ ബാച്ച് എല്ലാം പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീയിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ചിലപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ എന്ന് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വരാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഇതിന് കുഴപ്പം പക്ഷേ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കിക്കേ കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും മോസ്റ്റ്ലി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികളും ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വേറെ എങ്ങൊന്നും ഇനി സ്കൂളിലൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇനി നടക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നിലോട്ട് എന്നു മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസും ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ എക്സാമിന് വരുന്നതാണെങ്കിലും ടഫ് ആണെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ആ രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ വളരണം മനസ്സിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കോഞ്ചുകേറ്റ് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കൊണ്ട് താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യും അതുപോലെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് കൊണ്ട് താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെതേഡ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്
ഇത്ര നേരമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സിമ്പിളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു വന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇനി നമ്മൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കോസിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ടു കൊടുക്കുക ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഓക്കെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊരു വൺ ബൈ ടു കൊടുത്തു ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ടു ന്യൂമറൽ കൊടുത്താൽ പുറത്തൊരു വൺ ബൈ ടു കൊടുത്തു കെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൂവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് അത് എഴുതിയത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു കോസ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നോക്കിക്കേ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ശരിയല്ലേ നോക്കിക്കേ ന്യൂമറൽ കിടക്കുന്നതിന് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സൈൻ എക്സും മൈനസ് സൈൻ എക്സും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയാൽ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബിക്കംസ് ടു കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകത പോലെയാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു ലൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അവിടെ ആക്ച്വലി ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഇത് എ ഫോർമാറ്റ് ആയതാണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ബൈ സി വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എ ബൈ സി പ്ലസ് ബി ബൈ സി രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ബൈ ഇത് പ്ലസ് ഇതേ ബൈ ഇത് രണ്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതേ ബൈ ഇത് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ cos x minus sin x divided by cos x plus sin x ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ പറയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ cos x plus sin x by cos x plus sin x സെയിം ക്യാൻസൽ ആയി വൺ വൺ പ്ലസ് ഇത് അതിനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് cos x minus sin x divided by cos x plus sin x ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് കിട്ടി തീരാൻ പോകണം കേട്ടോ തിരിയുടെ ഉള്ളൂ ഒരു ലൈനോടെ ഉള്ളു ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ്റു വണ്ണിൻ ഇൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലയോ വണ്ണിൻ ഇൻ്റെ കൽ എക്സ് ബിക്കോസ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ വരെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി ന്യൂമറേറ്റർ കിടക്കുന്നത് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നോക്കാം സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഡിനോട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓൾവേസ് ലോഗ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ മറന്നു പോകല് ലോഗ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി തീർന്നു അണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഈ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ്റെ മെത്തേഡ് ടെക്സിലുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരാൻ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ മെതേഡ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മെതേഡിലല്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാണ് എൻ്റെയും തോന്നൽ അത് നിങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ
കുറേ പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ പല രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കും നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് എ ലീനിയർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് എ കോഡ്രാറ്റിക് ശരിയല്ലേ ന്യൂമർ ലീനിയറും കോഡ്രാറ്റിക്കുക ലീനിയർ ബൈ കോഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെതേഡ് ഇതായിരുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി എ ഇൻ ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനെയാണ് പക്ഷേ ആ മെതേഡ് ചെയ്യേണ്ട ബിക്കോസ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് എ ലീനിയർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് എ കോഡ്രാറ്റിക് ബട്ട് ഫുൾ കോഡ്രാറ്റിക് അല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറും വണ്ണുവേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നടുക്കത്തെ ടൈം ആയി എക്സിൻ്റെ ടൈം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇത്തിരി ഈസിയാക്കി ചെയ്യാം ഇത്തിരി ഈസി അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഈസി അല്ല ഇത്തിരി ഈസി ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതങ്ങ് മറന്നു പോയെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഓരോന്നും എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഉള്ളിൽ ആ രീതിയിൽ കൂടെ വേണം ഓക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ഇത് വരാൻ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എക്സാം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ആരുടെ നോക്കി എഴുതാനൊന്നും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറ്റുന്ന നോക്കി എഴുതുക ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കഴിവ് വേണമല്ലോ പഠിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷ് വേണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എക്സ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി എക്സ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി രണ്ട് ഇൻറ്റേൽസ് ആക്കി കാരണം രണ്ടിനെയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഇൻറ്റേണുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തത്തില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത് ഇതിനെ ചെയ്യാം ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡും ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത അതാ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടതാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ റൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ടേക്കൺ ആസ് യു ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു ദറ്റ് ഈസ് ഡി യു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെത് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഓ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരടാ ഡി യു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് അധികം ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് വന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ എക്സ് ഡി എക്സ് ആരായിട്ട് മാറി ഡി യു ബൈ ടു ന്യൂമൽ ആരുമില്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ക്യാൻ ബി റൂട്ട് യു ഓക്കെ അവിടുന്ന് ബൈ ടു ഇങ്ങ് പുറത്ത് പോന്നു ബൈ ടു ഇങ്ങ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ബൈ റൂട്ട് യു വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ടു റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് യു ടു റൂട്ട് യു ഓക്കെ പഠിക്കണം വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ടു റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് യു ടു റൂട്ട് യു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഓഫ് യു ടു ക്യാൻസലായി ബാക്കി റൂട്ട് ഓഫ് യു യു എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ആളെ കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് x സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന് വൺ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇത് റിസൾട്ട് ആറ് റിസൾട്ടിനുള്ളിൽ ഒന്നാണ് വട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ലോഗ്
പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അത് മാത്രം കൂടെ പഠിപ്പിക്കുക ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തരും അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള അത് തരും ഫോർമുല ബുക്ക് തരും ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഗുഡ്